，将军，将军，他怎么样？他没事的，哥。医生说他血糖低，刚才杜老师正好在附近，就把他送过来了。杜磊。君君，你醒了。将军，怎么样？你感觉还好吗？我为什么会在这儿啊？医生说你是低血糖，所以你晕倒了。不是他好端端的，怎么会低血糖呢？你下午去见谁了？你还好意思问他？我都还没问你呢。我放心的把君君交给你。结果呢？这才隔天你就让他进医院了，合适吗？好了好了，我还没说完呢。你怎么当了男朋友？哎，丽丽，我没事，真的不怪他。对不起，是我没有照顾好你。哎呀，我真的没事，你不用自责。我这不是好好的吗？走了。不是还有，还有你来刺激。化验报告就是这样的，安眠药。对，病人的低血糖不严重，根本不至于晕倒。刚才在给他检查血的时候，体内确实含有不小剂量的安眠药成分。好的，医师，我知道了，谢谢。嗯，他没事，哥。医生说他血糖低，刚才杜老师正好在附近，就把他送来这了。袁总，怎么这么有兴致来找我一个新人啊？将军晕倒，你碰巧在附近救了他，你难道不打算解释一下吗？有什么好解释的？巧合而已啊。你认为我会相信你吗，杜磊？你究竟想要做什么？其实说实话，你怎么想的跟我没什么关系。但有一点呢，我可以跟你保证，我没有伤害他，也永远不会伤害他。你什么意思啊？因为我喜欢他。当然，我也知道，你也喜欢他，所以我不介意跟你公平竞争。毕竟我说过，有些事可以让，有些事呢不会让。你觉得我需要你来让吗？不好意思啊，我忘记告诉你了，我和将军已经正式在一起了。以后如果有谁要欺负他，只能由我来守护，就不劳你操心。你查事情怎么样了？我朋友找到那下财物了，他说当时给江小姐下药是临时起意，不过到最后他什么都没干就吓跑了。临时起意怎么可能是临时起意？临时起意会随身带着安眠药吗？肯定是有人在背后指使。如果有人指使的话，那拿人钱帮人办事的人肯定早就做好了被关的准备了。我觉得这事有点难办，不过你相信我强大的人脉圈，我一定会让他说实话的。把事儿办好了。专门给你准备的啦！你怎么又不穿袜子啊？你看你的脚多凉，是忘记穿
，冻着怎么办？家里又不是没有暖气，我也没有那么娇弱吧？你不娇弱，你不娇弱会晕倒，你就是不按时吃饭，又经常熬夜。你看看你，洗完澡连头发也不吹干，着凉了怎么办？从现在开始，你必须给我好好吃饭，按时吃饭，听没听见？无事不孝败母，那谁先把自己身体搞坏去医院？好，那咱们俩约定好，从明天开始，我们俩一起好好吃饭，我负责做，你负责吃，可以点赞吗？想得美，我做什么你吃什么